心啊，没事。摔哪儿了？疼不疼？没事下班了，你怎么来了？我来接你下班。这么好，我们去逛超市吧。嗯，走吧。你还要吃点什么？什么都行。有我这个大厨在，你还吃这么不健康的东西？你又不能天天给我煮。如果你不是天天吃大餐的话，我每天都做给你吃。真的假的？你说的？当然了。你真好。那我们再去买点什么呢？啊，家里油盐酱醋还有的吧。
。哎，方梅。啊。周末有空吗？怎么了？如果没事的话，我想约你去爬山。爬山？嗯、你这脚现在可爬不了山。我又不是小姑娘，那天晚上就没事了。原来你是故意的，你枉我给你拿药的时候担惊受怕的、哎。全靠了你的药，否则我好不了那么快，真的。那就这么说定了，周末我们一起去爬山。给你买了点东西。以后啊，千万别再给我买东西了，我这什么都有，我会照顾自己。<笑>你会吗？当然了，我在澳大利亚生活那么多年，你从来都不会照顾自己，哎，还弄得挺干净啊。哎，你今天怎么穿成这样啊？你准备干嘛呀？我约了朋友去爬山。女朋友吧？华氏，公司的同事。同事？我才不信呢，谁呀、啊？方梅，哎呀，我可听你爸爸说，他和俊明走得很近。我告诉你啊，你别没事找事去招惹他，要出事的。姑，别听我爸瞎说，没那么严重，我们就是同事关系。哎，姑姑，你要喝水自己倒，我还得收拾东西啊。接电话呀，接电话呀，赶紧接呀！啊。
梁心，你好久没来了。我的画廊最近啊，来了很多新的画家的作品，你好好看看。嗯。哥，你可是比领导都忙啊！我现在见你一面，真的要约很久哎。哎，我今天啊，还是托着良心的福，才能见上你一面。哎，今天晚上要不要陪我一起回家吃个饭、啊？爸唠叨你很久了，我烦都烦死了，也顺便。带良心回去见见爸啊！良心，我们家可是你的超级粉丝呢。我不去。啊！哎呀，哥，你别忘了，董事会爸可是出了不少力的。如果不是他的默许，这个董事会能开起来吗？哥，你烦不烦？你又来了，真是。我接个电话。梁心，怎么你喜欢这幅画？对了，嘉欣，嗯，俊明跟他的父亲关系真的很差吗？何止用差来形容啊，简直就是糟糕透顶了。他们上辈子都不知道是冤家还是仇家，这辈子做父子，居然一见面就是吵架开火，我都受不了他们俩。嗯，哎，梁心，今天晚上你愿不愿意去我们家吃个饭呢？如果你要是说去啊，我哥他肯定不会 say no 的。可是我今天晚上有直播，有直播啊。哦，真是很不巧哎。哎，那我可不可以拜托你一件事啊？麻烦你帮我劝劝我哥。我真的很想他们父子俩的关系能够缓和一下，拜托你，可以吗？嗯，谢谢你，你真好，谢谢啊。嗯。你想说什么？直说吧。我记得，大二那年寒假，我跟我父亲大吵了一架。你最近好不好啊？我一直挺忙的，也没打电话给你。你有没有想我啊？我
我跟你说，最近特别好，我每天吃好多好多东西，所以我现在也不怎么生病了。你等我忙完这一阵子，我就过去看你，啊，妈妈，你记不记得我跟你说的顾振宇？前些天我们一块儿去爬山来着，他对我特别特别好。我还记得我们一起上山的时候，我说冷，他会把他的衣服摘下来。披在我的身上，他还说，等你身体好一点的时候，我们一起过去看你。你等我，你等我忙完这些事情，我去过来好好陪你，我就再也不离开你。每天都在你身边，我每天都在你身边陪你说话，好不好主任，啊，哎，良心啊，什么事儿？我想好了。想好什么了？最近几期夜食呢，因为把食物还有人们的情感故事结合在一起，所以得到了不错的效果。嗯，我想改革婚姻班主任，把美食融入进去，变成新的系列产品，你觉得怎么样？这个还真有点意思啊。最近这段时间呢。婚姻班主任的点击率一直很疲软，我也动过改革的念头。不如这样，今天做完节目，我们一起好好讨论一下这件事。嗯，走你松开我，我跟你去。我了解你，慢点我给你松开，你又跑了。不会的，慢点儿。嗯、来，俊敏，这个蔬菜很新鲜，尝一点吧。哎呀，好了好了，他常年在美国，他不喜欢吃青菜的。哦，我厨房还炖了锅鸡汤，我去看看好了没有。俊明啊，你难得回家吃饭，慢慢吃，陪你爸好好聊聊。
，其实你爸爸现在最大的愿望，也希望能够早点抱孙子。你可不可以满足我这个愿望啊？这个合同的三项跟五项，你按照我说的修改之后，第一时间交给董总啊。三跟五项，好嘞，这个交给我就放心吧。哎，顾总，顾总好。嗯，你好。顾总好。呃，那方市长，我先拿合同去给童总签字。那顾总，呃，我先走了。你就没什么要跟我说的吗？你想听我说什么呢？方美，其实你说什么我都会相信的。那你为什么不肯相信？那天我真的有事儿呢。我帮我刷点事情，我先过去了。您的面，谢谢，不客气。好啊，不等我自己先偷吃上了。谁让你这么晚来？哎呀，这还真是一点都没变，跟上大学的时候一模一样。嗯。哎，你又来，不会是为了要跟我缅怀一下大学时光吧？是啊。感怀一下我们大学生活，顺便呢给我的夜市栏目踩踩点。哦，还真被我猜中了。那你是想邀请我当你的特邀嘉宾吧？我的出场费可贵啊。哼，那得看你有多能吃，做的样子好不好？我当然可以了。这家店的面我能吃多少你是知道的。<笑>一盆？没问题，一盆就一盆。你以为我吃不完啊？哎，对了，你看上去好像挺憔悴的。哎呀，最近老加班嘛。哎，不过，我觉得你来过之后呢，以后我恐怕很难晚上在这吃碗雪菜肉丝面了。为什么？一也是节目太火了，凡是上过你们节目的饭店，马上就会瞬间爆满。我估计这儿啊，以后如果不预定啊，恐怕连个落脚的地儿都没有。哪有这么夸张？哎，我有个老板，老板，给我来碗雪菜肉丝面，啊不，来一盆。好嘞。以前加班，也没有见你这么心事重重的，到底怎么了？是不是因为方梅？哎呦，你真不愧是女神啊！我们凡人的这点心思，让你一猜就中了。<笑>你怎么现在变得油嘴滑舌的了？一会儿你去哪？我送你吧。我去倒喝茶没？心里有什么话呢，就跟他说出来。不说的话，对谁都不好。他不爱我，说什么也没用。女人的第六感，我觉得她爱你。为什么？因为她每次看我的眼神，我能感觉到，女人是很敏感的。顾大校草，放胆去追吧。
你怎么了？你有事吗，顾总？你怎么突然变得像另外一个人？我记得我们在千岛湖是我们。这是公司，我们谈个人的事情，您觉得合适吗？我不管，我就想知道答案。有答案你不知道吗？顾振宇，我从来都没有喜欢过你。我也希望你不要再自作多情。在千岛湖，我对你所做的一切，只不过是因为我不想欠你人情罢了。所以，我对你一直以来都是上下级关系，还有普通朋友关系。如果我做了什么令你误会，我十分抱歉。你不用抱歉，是我错了。顾总，那我没什么事，我就下班了。你在忙什么呢？好，我给你准备的爱心早餐。哇，手艺不错嘛。坐。我来尝尝。哎，等一下，先喝一杯永乐果汁。这是我精心为你准备的贝里斯蛋糕，试一下。哎，现在几点了？啊，九点半。九点半了，糟了，我公司里还有个会，我先走了，来不及，来不及了。等一下，等一下。早上必须吃早饭，不吃早饭对身体不好。吃一点。好吧。这个蛋糕热量太高了，我正在减肥哎、啊，不吃了不吃了，我走了，来不及了来不及了。哎、天伦啊，嗯，你要玩到什么时候啊？今天这个，明天那个，你可不可以做一些正事？这样。我和你爸也有个交代，还不是因为你吗？哎，对了，咱们的新店什么时候才能落成？你把规划做好，把计划书写上来。首先，第一个地段最重要，地段好了，只要你觉得可以
我们就马上去拍。那就祝我们一拍即合。有了，哎，快快快，快过来，快过来，快呀！有鱼，真的有鱼！哎，快过来，过来，快！良心曲哥，你说我的这肚子可怎么办啊？周天伦这么不靠谱，难道我真的要把自己赔进去吗？难道你就真的没有动过心？动心也不是爱，顶多也就是暧昧啊。你怎么了？知道吗？啊，嗯，没事，没事，没事，没事。你怎么心不在焉的？哎呀，我没想到那个混蛋李浩啊，他只是一个公司的秘书嘛，真是土豪变屌丝。原来他是个秘书啊，那他的房子、车子不会都是假的吧？只是一个小秘书而已啊。你觉得那些东西能是他的吗？我觉得李浩挺好的，哎，又帅，对你又好。如果呢，你喜欢他的话，差不多就得了。对呀，人家良心都已经原谅童俊明了，那能一样吗？一个是王子变青蛙，一个是青蛙变王子，落差好大，好吧？问题的关键呢，是你还爱不爱他？嗯，不知道。良心，不是所有男人都是能替你挨刀子的那一个，大多数时候，他们都是捅你刀子的那一个。好啊好啊，去新开的那家餐厅吃饭怎么样？哎，曲哥，我觉得特别好。这么巧啊？你谁啊？我认识你吗？你哪个部门的？不是不是，要不我们一起去吃个饭？哎，三弟，你刚才说那个餐厅很好啊，要不我们一起去？好啊好啊。好呀好呀。你认识他吗？不认识啊。啊？哎，出去了。嗯，好。哎，那我呢？你是不是叫周天伦？兄弟，我我我叫周天伦，这这是误会。那你认不认识他？不认识，不认识，你，你认识他吗？你也不认识，认不认识他？我问你，太仔细了。是他，就他三个，我看到了，昨天他们两个在一起。误会，这绝对是误会，误会。误会都到他们床上了，啊！站在酒吧里，这喝喝酒很正常吧？正常？这谁管谁的？给我打！嗯，我死你的！打！误会！让一下！怎么了？周天伦让人打。哎，你不能去打。没事吧？这还有打抱不平的呢！不管发生什么事儿，你们也不能打人啊！不能打人，你知道发生什么事儿了吗？他他妈把我马子给睡了！你谁呀、啊？他才是我的马子！他是你马子？那你他妈还睡我马子？招打吗？这不是打！不许动！你们要再这样，我就报警了！报警，有性格，我喜欢。跟我一块打了，去死吧！去死吧！周天伦，刚才那个女的是怎么回事啊？我又不认识她，误会一场。干嘛？吃醋啊？谁要吃醋啊？你应该感谢我，要不是我及时到场，你都被剁成肉酱了。是啊，没想到你是一个这么勇敢的人。我当时自己也没想到，哪儿来的勇气？跟这么多人对峙，怎么样，还是很靠谱的吧？是
是啊，兄弟，还好女侠你及时赶到，要不然小弟我早就被剁成肉酱了。哎，哎，哎，哎，哎，我，喂，你怎么下手这么狠呢、啊？最近不知道有什么好看的大片啊，我们一块去电影院看看呗。好啊，今天干嘛来这里吃饭？不是我要吃，是我肚子里的孩子要吃。嗯约，嗯，让我再想想吧。你都想了一下午了。哎呀，这是人生大事，又不是随便丢一件衣服。嗯，好了好了，那你再想一会儿，我先出去一下，一会儿回来。哎，你好，请问你们老板在哪儿？嗯，周老板今天没来。那你知道他家住哪儿？知道，谢谢。喂，十二、十三、十四、十五、十六。哎，哎，今天又不是周末，你不用上班吗？你还要亲自在这里健身，都快出人命了。啊！怎么回事啊？琳达她怀了你的孩子啊，准备去堕胎了。啊！琳达，开门。你怎么来了？琳达，你是不是怀孕了？关你屁事！哎哎哎哎哎！是不是我的？你给我滚！琳达，你听我说，琳达，哎，琳达，琳达，疯了吧你！琳达，你必须要把这话给我说清楚。你肚子里面的孩子，是不是我的？有病！你给我说啊！我为什么要告诉你啊？我有知情权。你有什么权利知道？你是我老公吗？你是我男朋友吗？我有没有怀孕？孩子是不是你的？跟你有什么关系？就连自己肚子里的孩子都不知道是谁，我是说，你就连自己肚子里的孩子也不知道是谁的事吗、啊？你给我滚！你给我滚、啊我决定明天把孩子去打了，你陪我一起去吧